ഹലോ എവറിവൺ ഇന്നത്തെ ഒരു ഷോർട്ട് വീഡിയോ ആയിരിക്കും ഇന്ന് ഒരു ഒരു പുതിയൊരു ടോപ്പിക് മാത്രമേ പഠിക്കുന്നുള്ളൂ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത് അത് കൂടാതെ തന്നെ നമ്മൾ പാർട്ട് വണ്ണിൽ ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ ഒരു ക്ലാരിഫിക്കേഷനും പിന്നെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷനാണ് ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം പാർട്ട് വൺ അതായത് എഫ് എ സിയുടെ പാർട്ട് വൺ വീഡിയോ ഒന്ന് കാണാം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടല്ല അതിലൊരു പോർഷൻ കാണാം ഇത് നമുക്ക് പ്ലേ ചെയ്യാം ഈ കേസിൽ ആംഗിൾ എത്രയാണ് നോക്കാം ഈ കേസിൽ ഏരിയയുടെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു മാർക്കറിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ആണ് ഈ കേസിൽ ഏരിയയുടെ ഡയറക്ഷൻ എയും ഫീഡ് ലൈൻസും ഒരേ ലൈനിലാണ് അതായത് തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ സീറോ ആണ് ഈ കേസിലായിരുന്നു ഒരു ഡൗട്ട് വന്നത് അതായത് ഏരിയയുടെ ആംഗിളും ഫീൽഡ് ലൈൻസിൻ്റെ ആംഗിളും തമ്മിൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയാണ് ആക്ച്വലി വരിക അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ രണ്ടും ഓപ്പോസിറ്റല്ലേ ഒന്ന് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് താഴേക്കും ഏരിയ മുകളിലേക്കുമാണ് പോകുന്നത് അവിടെ ശരിക്കും ഞാനവിടെ ആംഗിൾ സീറോ ഡിഗ്രി എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ ആക്ച്വലി അത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയാണ് ഇനി ഈ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി വന്നതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഇക്വേഷനിൽ മാറ്റം വരിക അത് സീറോ ഡിഗ്രി ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇക്വേഷനിൽ മാറ്റം വരിക എന്തുകൊണ്ടാണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നോക്കാം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞത് ഇതിൻ്റെ പാർട്ട് വണ്ണിൽ പറഞ്ഞത് വിൻഡ് ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ടായിരുന്നു എടുത്തത് നമ്മളൊരു സർഫസ് റെഫറൻസ് ആയിട്ട് എടുത്തിരുന്നു ഈ സർഫസ് ആയിരുന്നു എടുത്തത് ഇതിൻ്റെ ഈ ബ്ലാക്ക് കളറിലുള്ള ഈ ഒരു ഏരിയ ആയിരുന്നു നമ്മൾ റെഫറൻസ് ആയിട്ട് എടുത്തത് അപ്പോൾ ഈ ബ്ലാക്ക് കളറിൽ ഈ ഒരു ഏരിയ റെഫറൻസ് ആയിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ ഏരിയയുടെ ഡയറക്ഷൻ എപ്പോഴും ആ സർഫസിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്കായിരിക്കും അതായത് ഇങ്ങോട്ടേക്കായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിനെ ഞാൻ ഈ സർഫസിലേക്ക് വരക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഏരിയയുടെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ ഈ ഫീൽഡിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഞാൻ ഇവിടെയുള്ള ഫീൽഡിൻ്റെ ലൈൻ ഞാൻ ഇവിടെ വരക്കുകയാണ് കേസിൽ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയാ ആക്ച്വലി സീറോ ഡിഗ്രി എന്നായിരുന്നു ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പാർട്ട് വണ്ണിൽ പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ആക്ച്വലി വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് വരിക രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലല്ലേ ഈ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി വരുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക നമ്മൾ വിൻഡിൻ്റെ ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യു എ ഡബ്ല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വിൻഡിൻ്റെ ഫീൽഡ് നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക്കിൻ്റെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെ കേസിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡബ്ല്യൂവിന് പകരം ബി വരും ക്യാപിറ്റൽ ബി വരും ആ ക്യാപിറ്റൽ ബി എന്ന് പറയുന്നത് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഡെൻസിറ്റിയാണ് ഏരിയ രണ്ടിൻ്റെ കേസിലും ഏരിയ തന്നെയാണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഏരിയ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ കോസ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി വരും കോസ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഫ്ലക്സ് എത്ര വരും നെഗറ്റീവ് ഡബ്ല്യു എന്ന് വരും അതെന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും ആ ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈൻ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടാവുക നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ഈ ഏരിയയിൽ ഈ വിൻഫീൽഡിൻ്റെ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങോട്ടാണ് അതായത് ഈ ഡയറക്ഷനിലാണ് അല്ലേ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ഇവിടെ ഒരു വിൻഫീൽഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വിൻഫീൽഡ് കൊണ്ട് ഈ ഒരു സർഫസിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഫോഴ്സ് എങ്ങോട്ടേക്കായിരിക്കും ഇങ്ങോട്ടേക്കായിരിക്കും അതായത് ഈ ഒരു ഡയറക്ഷൻ ഈ ബ്ലാക്ക് മാർക്കർ പെന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ടിപ്പിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലേക്കായിരിക്കും അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഏരിയയുടെ ഡയറക്ഷൻ ഈ ഡയറക്ഷന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഫ്ലക്സ് ആക്ട് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് മൈനസ് ഡബ്ല്യു എ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ സെയിം കേസിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ബ്ലാക്ക് സർഫസ് റെഫറൻസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നതിന് പകരം ഈ ഗ്രീൻ സർഫസും റെഫറൻസ് ആയിട്ട് എടുക്കാലോ അപ്പോൾ ഈ ഗ്രീൻ സർഫസ് ആണ് റെഫറൻസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഏരിയേൻ്റെ ഗ്രീൻ സർഫസ് ഉള്ള ഏരിയേൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സർഫസിന് പുറത്തേക്കായിരിക്കും അതായത് ഈ റെഡ് പെന്നിൻ്റെ ടിപ്പിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഈ സർഫസിലേക്ക് വരച്ച ഏരിയയുടെ ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും ഈ കേസിലെ ഏരിയയും ഫീൽഡ് ഇങ്ങനെയാണ് ഉള്ളത് ഇത് രണ്ടും ഒരേ ലൈനിലാണ് അപ്പോൾ ഇത്
ഈ വിൻഡ് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന എഫക്റ്റും ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് നെഗറ്റീവ് അല്ല പോസിറ്റീവ് ആണ് അപ്പോൾ അതായിരുന്നു ഇന്നലത്തെ വീഡിയോയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഡൗട്ട് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമുക്ക് ഇനി ഒരു പുതിയൊരു ടോപ്പിക് പഠിക്കാം ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ ആണ് പഠിക്കുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ ഡെറിവേഷനിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പേ നമുക്കൊരു വീഡിയോ കാണാം ആക്ച്വലി നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയാമായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഫിസിക്സിൽ പഠിച്ചതായിരിക്കും എന്നാലും നമുക്ക് ഖാൻ അക്കാദമി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് അവർ അവർ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു വീഡിയോ അവരൊരു ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു വീഡിയോ നമുക്കാദ്യം കാണാം അതിന് ശേഷം ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ്റെ ഡെഫിനിഷനിലേക്ക് പോവാം is can we somehow create electric current without using any batteries without any chemicals is it possible well let's find out we have already seen that if you pass a current through a coil it generates a magnetic field around it like a bar magnet ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന തോന്നുന്നു അതായത് ഒരു കണ്ടക്ടറിലേക്ക് കൂടി കറണ്ട് പാസ് ചെയ്താൽ അല്ല കറണ്ട് കാര്യം കണ്ടക്ടർ ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഇത് നിങ്ങൾ കുറച്ച് പേരെങ്കിലുമൊക്കെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവും അതായത് ഒരു ആണി എടുത്ത് അതിൽ കുറേ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ചുറ്റി ചുറ്റി വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ഒരു ബാറ്ററി അതിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡിലും കൊടുത്താൽ ആ ആണിയും ആ കണ്ടക്ടറും അടക്കം ഒരു ബാർ മാഗ്നറ്റ് പോലെ അതായത് മാഗ്നറ്റ് പോലെ ആക്ട് ചെയ്യും അതിൽ ബാറ്ററി റിമൂവ് ചെയ്താൽ അതിലെ മാഗ്നറ്റിക് പവർ പോവുകയും ചെയ്യും അതായത് ഒരു കണ്ടക്ടറിലേക്ക് കൂടി ഒരു കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതൊരു മാഗ്നറ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ കൺസെപ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും വിച്ച് മീൻസ് ആൻ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഗിവ് അസ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽസ് ബട്ട് എ ക്യൂരിയസ് മാൻ നെയിം മൈക്കോ ഫാരഡേ wondered whether the reverse was possible could magnetic fields create electric currents because if the answer is yes then it's huge because we would have found a new way to create electric current without using any batteries or chemicals just by using magnetic fields so faraday got excited and he performed a lot of experiments to test this so you know what let's pretend we are faraday What kind of experiments would we need to perform to check whether this is true or not? Well, we will require a circuit to have electric current in it. Basically, just a coil with some current sensing device which can tell us whether there is a current flowing or not. Faraday used a galvanometer which can tell you whether a current is flowing. It can also tell you depending on what direction the deflection is, what direction the current is flowing. But you know what? galvanometers are boring so let's use a bulb instead and let's assume that our bulb will glow yellow if current flows in one direction and it will glow blue if the current flows in the opposite direction that just makes the whole experiment so much more fun all right and no batteries because we want to check whether we can create electricity or electric current with ithru vare parnu manasilayen vicharikunu ഇതിൽ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ നമ്മൾ പൊതുവേ ഗാൽബനോമീറ്ററാണ് യൂസ് ചെയ്യുക ഗാൽബനോമീറ്ററിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കറണ്ടിൻ്റെ പ്രസൻസ് നമുക്ക് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാനും പറ്റും അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷനും മനസ്സിലാവും പക്ഷേ ഈ കേസിൽ നമ്മൾ ഇതൊരു ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഗാൽബനോമീറ്ററിന് പകരം നമ്മളൊരു ബൾബ് വെക്കുന്നു ഈ ബൾബിൻ്റെ യെല്ലോ കളറിലും ബ്ലൂ കളറിലും ആണ് ഇതിൽ ലൈറ്റ് ഉണ്ടാവുക ആ ലൈറ്റ് ആ ലൂപ്പിലേക്ക് കൂടി പോകുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവർ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാറ്ററി യൂസ് ചെയ്യാതെ ഈ ബൾബ് അതായത് ഈ കണ്ടക്ടറിലേക്ക് കൂടി ഒരു കറണ്ടിൻ്റെ ഫ്ലോ ഉണ്ടാക്കുക അതുവഴി ഈ ബൾബ് കത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ എയിം നമ്മളെയുമല്ല ആക്ച്വലി ഫേരഡെ ചെയ്ത എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് and we see nothing there is no glow in the bulb that means there is no current but there is a magnetic field because i have kept a bar magnet close to it this means a magnetic field does not create an electric current what a disappointment 
So let's pack up and go home. Let's throw away that mag. Wait, I just saw a flash of light. Let's let's bring back the magnet. Whoa! We saw a flash again. This time it was blue, so the current was in the opposite direction. But we did it. We created electricity without batteries for a split second, but it seems to work only when the magnet is moving, not when it's at rest. And as Faraday, I raise my eyebrows and say, hmm, interesting. Now let's play with this even more. What if we keep the magnet at rest and move the coil instead? Do you think we'll create electricity again? Well, your guess is as good as mine. So let's see. And bingo, there we have it again. So this means whether it's the coil or the magnet, one of them have to move and during the motion, we are getting electricity. But what does this mean? Well, to understand more, let's look at another experiment that Faraday performed. This time, instead of a magnet, he brought in a coil and connected to a battery. The idea is when we close the switch, it'll create elect uh, there will be a current and it'll produce a magnetic field. And we'll check whether th that magnetic field will produce electricity in this coil. We will call this as our primary coil, the one that generates the magnetic field. And this one where we're gonna create electricity without battery, we'll call that as our secondary coil. So basically, instead of a magnet, we're using an electromagnet. So, are you ready for this? Let's close the switch and again a flash. Are you kidding me? What is going on? So right now, there is a current flowing through the primary. It is generating a magnetic field, but we're not getting anything in the secondary. We only got it for a split second. Man, what's happening? All right, let's open this. Oh, again, we got a flash. <sighs> so Faraday is trying to figure out what's the secret? What is common in both of these experiments, the one with the magnets and the one with the coil? So what Faraday had discovered through these experiments is that a steady magnetic field does not generate an electric current but a changing magnetic field does. That's the secret. So the current that is produced over here, or we can also say a voltage is produced because of which the charges are moving and we are getting a current. <coughs> Due to a changing magnetic field, we call them as induced currents or induced voltage to differentiate it from the currents and the voltage we get from a battery. And this phenomena is called electromagnetic induction. So electromagnetic induction is a phenomena in which when you change the magnetic field through a coil, it induces a voltage or a current. And when Faraday presented his discovery, one person asked him, so what? Changing magnetic field produces a voltage. What is the big deal? Faraday said, one day, this will power up our entire world. And today, even after more than 200 years, all our generators, all the electricity that you get at your homes is produced by electromagnetic induction. Okay. So, if you tell me that 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 you tell uh, magnetic field provide either Adilode, a conduct load a current was you, Nadana, Adi Nokia. Padi Nokumatana, number magnetic field with you, out your coil with you, initiation number Nokan Sametha, the Duda current of the Pasi in the Paksha, a magnet, Chirda on the movie, the Po, Adiluda, current of Pasi and Dodding, Adund, a bulb, Katan Dodding. Apo other at the counter in a direction like him, current flow jay, the Dure Kundupomba, where a direction like him, current flow jay. Now, so, uh, so, this is the magnetic field. One electric current is produced. One is the changing magnetic field. In the magnetic field, one changing electric current is produced. Faraday proposes it. So, now, we have an electromagnetic induction. Electromagnetic induction is the 
it is a phenomenon in which changing magnetic field through a coil induces a voltage appo idana electromagnetic induction ennallathu nammal avasanamayittu nokkiyathu endha nanu vachale electromagnetic induction aayirunnu appo electromagnetic induction de case il nammal paranju oru changing magnetic field undavunna samayathu oru electric current oru conductor il produce cheyunnundu അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷനും പറഞ്ഞു അതായത് ഫീൽഡ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ എക്സാമ്പിളിൻ്റെ കേസിൽ മാഗ്നറ്റ് അടുത്തേ കൂടി വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഡയറക്ഷനല്ല മാഗ്നറ്റ് ദൂരേക്ക് പോകുമ്പോൾ രണ്ടും ഡയറക്ഷന് വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പോൾ ന്യായമായ ഒരു സംശയം ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് കാരണം ഈ മാഗ്നറ്റും ഈ കോയിലും തമ്മിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു കോണ്ടാക്റ്റും ഇല്ല അതിൻ്റെ ഫീൽഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിലാണ് ആ കോയിലുള്ളത് ഈ കോയിലിന് അറിയില്ലല്ലോ ഈ മാഗ്നറ്റ് അടുത്തേക്കാണോ വരുന്നത് ദൂരേക്കാണോ വരുന്നത് പിന്നെ കോയിലിന് നമ്മളെപ്പോലെ ഇൻ്റലിജൻസോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് കോയിലിന് മനസ്സിലാവുന്നത് ഇത് അടുത്തേക്കാണ് വരുന്നത് അതിന് കണക്കായിട്ട് കോയിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് റീസൺ ഉണ്ടാവുമല്ലോ കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷനും പിന്നെ ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റായിട്ട് ജനറേഷൻ ഓഫ് എങ്ങനെയാണ് എ സി വോൾട്ടേജ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കിലേക്കാണ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പോവാം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഒരു ഷോർട്ട് വീഡിയോ ആയിരുന്നു ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ പാർട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ ഇലക്ട്രോമാറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ